Ending Learning at Happenings sa Knowledge Channel. Kaya para tuloy-tuloy ang saya, mag ka na! Para mag-enjoy at matuto sa mga Knowledge Channel programs. Rescan para sa makabuluhang family viewing. Rescan para kahit nasa Mega Manila, Baguio, Naga, Metro Cebu, Iloilo, Davao, and Sambuanga, masagap ng inyong digiboxes ang Knowledge Channel. Learn now and join now. Rescan your digital TV boxes now. Sa loob ng 23 taon, ang Knowledge Channel Foundation ay naging kaagapay ng mga mag-aaral, guro at magulang tungo sa iba't ibang kaalaman ng may saya at kabuluhan. Ngayong simula na ng pagbabalik eskwela, nandito pa rin kami para kayo'y samahan saan man, kailanman. Knowledge Channel, your school anywhere. Kasama mo kami sa TV. Knowledge Channel is the first and only all-day full-week educational TV channel in the Philippines. Available sa cable, direct-to-home satellite, digital free TV, at live streaming apps. Kasama mo kami online. You can go to school anywhere, anytime. At maging updated sa mga bagong kaalaman. I-like at i-follow lamang ang Knowledge Channel official Facebook at YouTube account. Isama na rin ang iba pa naming social media accounts. Always be in the know with Knowledge Channel Online. Dahil ang art ay para sa lahat. Kasama mo kami offline. No internet, no problem. With Knowledge Channel's portable media library at Knowledge TV na available para sa mga schools. Para always available at accessible ang lessons and learnings para sa ating mga guro at estudyante. Napakalaking tulong po, hindi lang po sa akin bilang guro. Ako po yung nagpapasalamat, hindi na po kami malilept behind. Knowledge Channel. Available on air, online, offline. Your school anywhere. Dahil mas masayang matuto kapag sama-sama tayo. Attention all senior high school students! Simula ngayong August 11 ang pang inyong knowledge at skills sa mga palabas na upgraded ang learning. Kung ano ang pinag-aaralan mo, first hand mong may experience. May alam at kakayahan ka. Bata ka pala, may plano ka na sa buhay. Gusto nyo malaman kung anong sinasabi ko. Halika, samahan nyo ako. Sa Senior High TLE Vlog, every Tuesday, Thursday, and Saturday, simula 4pm sa Knowledge Channel, your school anywhere. Hello! Kamusta naman kayo? Gina, sa next level ng kaalaman at kasanayan. Ang art ay para sa lahat. Halika na! Let's change the world! Together! Sabay-sabay natin ngayong matutuklasan. Ikaw ang pag-asa namin tungo sa mapayakang pagkakas. Pinakamahalaga ang matutunan pa ito. Dahil talagang mas masayang matuto kapag sama-sama tayo. Yay! Di ba mas marami mas masaya? Every Tuesday, Thursday, and Saturday sa Knowledge Channel. Your school anywhere. The more, the merrier. Lalo na pagdating sa new learnings. Knowledge Channel partners with your favorite educational YouTubers. Going simple ang pag-aaral ng English with Team Laika. Remember, stop learning. Aja, aja, kain yan. And Squibber. Here to help you achieve your academic goals. Mag-enjoy sa pag-solve ng math problems with number better. Ito ay yung lesson na para sa inyo. At maaliw-aralin ang araling panlipunan with Sir Ian's class at Lahi PH. Our history is a story. Meron ding nakakatuwang classes for kindergarten kasama si Teacher Celine. I am here to sing and learn with you. Subscribe na sa makabuluhang content online dahil partners tayo sa pag-aaral at good vibes. Ang kanilang katapatan. Hindi ko matatanggap ang may makitang may sumusuway sa batas na hindi na parurusahan anuman ang kulay ng kanyang balat. At pagkakaibigan, Labis-labis ang iyong tiwala sa akin, Elias. Masusubukan. Isa ang ating hangarin. Pero kahit hari mismo, hindi maibibigay ang hiningi niyo. Sa panahong ginigipit ng mga makapangyarihan, Paano malilinasan ang paghihirap ng bayan kung di nila ito bibigay ng patakatong umulat? Kung ginagawa kang banyaga sa sarili mong lupa. Sino ang iyong kakapitan? Pamunuhan mo kami. Ikaw ang pag-asa namin tungo sa mapayapang pagbabag. Pipiliin ko pa rin magtayo ng paralan para mamulat ang aking mga kababayan. Kaysa humawak ng armas, at makipagpatayan. Nole Mitanghere, lunes hanggang biyernes, 5.40pm sa Knowledge Channel.
Kaya para tuloy-tuloy ang saya, mag ka na para mag-enjoy at matuto sa mga Knowledge Channel program. Learn now and join now. Rescan your digital TV boxes now. Hi! Hello everyone! Welcome sa ating mag live afternoon session dito sa Artsmart. And this is Teacher Precious and we are live in Knowledge Channel and Teacher Precious Facebook page. At live din tayo sa YouTube channel na Knowledge Channel. So, how's everyone? Kamusta kayong lahat? And it's almost the weekend, di ba? Malap Friday na ulit. So, ano nga ba mga pinagkakaabalahan nyo tuwing weekend? Ayan, tignan natin. Sino ba yung mga kasama natin ngayon? Sakto, di ba? Friday. Ayan, nagawa nyo na ba ang inyong mga homework? Ayan, tignan ko kung sino yung mga maaagang nandito. Ayan. Andito si na Tatiana. Si Lopez. Lopez by the Lopez. Hello. Si Erza. Ayan. Hi, Elise. Sabi ni Erza, my little brother is here. Ay, they say hi. Ayan. Tapos dito, dito naman din sa Knowledge Channel ang mga kasama natin. Si na, Si Paul. Si R. Christian. Ayan. Happy Friday din. Ayan. Okay. Pero bago ko basahin yung mga ibang... Um, na bumabate. Ayan. Gusto ko muna ang magpasalamat sa mga nagsabit ng kanilang Artsmart Artworks, no? Ay, pero bago yon, Bago yon, Ayan. Mas marami kasi pag mas masaya. So, huwag din kalimutan na i-share itong live stream na to sa inyong mga friends, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kaklase, or sa inyong mga pinsan. So, kung kayo yung mga teacher, pwede nyo rin i-share ito sa inyong mga estudyante. So, ang topic natin today ay uh, tungkol sa climate change or yung pag-alaga sa ating kalikasan. So, hindi lang, para, hindi lang ang para sa art ang activity natin yan, kundi para din sa science. Pwede nyo rin gamitin. Yan. Yeah, please share. Present sila, Ma'am Maricar. Sila, Ma'am Maricar Sanggalang. Hi, Ma'am! Yan. Um, yan, eh, tinatanong ni Lo, ano ulit uh, name mo? Lopez by the Lopez? <laughs> Ayan, para ma-address kita. Yan, sige, tinatanong niya kasi ano daw ba ang gagawin natin ngayon? So, ito ang gagawin natin ngayon. Gagawa tayo ng agamograph. Yung siguro yung iba sa inyo naaalala na ginawa natin to dati. Pero iba ang gagawin natin ngayon. Tingnan nyo. So, ang agamograph sa isang side, makikita mo Gaya nito. Ano yung nakikita nyo? What do you see? Can you describe? Pwede paki-describe? Makulay na earth. Makulay, masigla, green. Pero tingnan nyo to. Ah, anong nangyari sa earth? Naging... Polluted, wala nang kulay, ano? So, yan. So, gagawa tayo ngayon ng agamograph. So, ang agamographs, kagaya nito, may isa siyang artwork. Mamaya, ipapaliwanag ko. Yan. Gag gagamit tayo ng uh, pang kulay, papel, paper. Better if meron kayong long, long band paper. Pag wala, pwede rin namang short. Okay? Or long folders. Yan. Pang kulay, Uh, markers at uh, uh, kailangan din natin ng ruler, glue chain, tsaka glue. Yan. Magpipasting tayo. Tayo magpipasting. Okay? Yan. Pero, yan. Pero, <laughs> yan. Ay, na-share nyo na ba itong stream sa inyong mga kaibigan? Yan. Patulog lang kayo kay nanay tata. I-click ang share button. Yan. Pero bago natin ituloy basahin ang mga comments nyo, yan. Papasalamat mo na ako sa nag-submit ng kanilang napakagandang mga artworks last week. Naalala nyo ba yung ginawa natin last week? Sige nga, panoorin natin to. Let's watch this slideshow. Yan, very good. Di ba? Gumawa tayo na parang card pop hindi naman pop up card pero sa tong klase ng paper craft kung saan 
Pwede kayong gumawa ng landscape at napag-aralan natin ang foreground, middle ground, at background. So, yun. Very good. So, ngayon, tayo ulit ay kagamit ng paper. Parang paper craft. Pero gagawa tayo ng agaw craft. Yan. Sino na yung nakasubok gumawa ng ganito, ng agamograph sa inyo? Sino na nakasubok gumawa? Last year or sa school nyo, may mga nabasa ako. Check ko nga. Nakita ko. Uh, si Carlton, yes. <laughs> may nakita ako nung basa kanina na ginawa daw nila. <laughs> Ayan. O sige, mamaya aralin natin. Uh, tinatanong ni Erza if her crayons okay yes okay lang ang crayons kahit anong pang kulay pwede yes Tatiana gumawa tayo dati si R. Christian nakagawa na rin dati okay. iibahin lang natin ang tema or theme para ngayon so we'll just change the theme today si Carlson hindi pa nakagawa okay lang yon it's okay Basta meron kang paper, gunting, tsaka glue, and ruler. Ayan. Yung ruler, sige kahit wala, basta may gunting, tsaka glue. Ayan. Okay, so handa na ba kayo? Are you ready? Please comment. Ready? So handa na kayo? Na-share nyo na ba to? Ayan. So kung busy kayo ngayon, pwede nyo rin naman to gawin over the weekend. At syempre, lagi kong sinasabi, pag first time nyo gawin ang isang activity or na, na inaaral nyo pa lang ang isang skill, okay lang kahit hindi perfecto ang inyong gawa. Okay lang magkamali. Pwede nyo subukan at ulitin ulit pag may oras kayo. Kasi ganun tayo natututo, lalo na sa art. Sa unang subok, minsan hindi tayo masaya sa gawa natin. At sa mga pagkakamali, dun tayo natututo. Okay, we learn from our mistakes. That, so that's how artists grow. So, For today, just try your best. Subukan nyo lang ang inyong makakaya sa araw na to. Ready na si Elise? Ready na sila? Lopez? Ayan. Ay, si Carlson, bago pa lang siya. No? Last Friday lang. Welcome. Okay. How many papers ang tinatanong ni Erza? Two. Two long, one paper. Kung walang long, okay lang kahit short. Short, one paper. Okay. So, yan. Thank you. Ah, sige, bago tayo magsimula, mag-discuss muna tayo habang hinahandaan nyo yung gamit nyo. Okay? Sige, papakita lang ako ha. So, naalala nyo ba yung color wheel? Painaral natin to dati, no? Inaral natin to before. Okay. Ngayon, uh, gagamit, mayroon tayong mga kulay na aaralin bago natin gawin ng ating activity. Para sa iba sa inyo, review lang to kasi nag, na naaral niyo na to noon. Okay, so sa color wheel, di ba, merong primary colors. Ano nga ba ang primary colors? Naalala nyo? Ito yung mga kulay na pinaka-importante kasi ito yung mga kulay na kakailangan ninyo para makagawa ng ibang kulay. These are the colors that you need to create other colors. So what are the primary colors? Red, blue, and yellow. Just remember the Philippine flag. Tandaan nyo lang yung kulay ng Philippine flag para maalala nyo yung primary colors. At, na, at pag pinag, kung, siyama natin, pinaghalo natin yung dalawa sa primary colors, makakaabuo tayo ng secondary colors. So, ito yon. Pag pinaghalo ang red and, red and yellow, makabuo ng orange. Pag pinaghalo ang blue and red, o minsan blue and pink, makabuo tayo ng purple or violet. At kapag blue and yellow naman, makakabuo ng green. Yan. Mga review lang to ha. Tapos, kung naalala nyo, meron din tinatawag na complementary or contrasting colors. Yan. Complementary colors, ito yung magka, magka tapat sa color wheel. Gaya niyan. Okay. So, yan. Martin, ha? Lang. Yan. So, kagaya ng ito, complementary colors. Violet, tsaka yellow. Basta magkatapat sila sa color wheel. And pwede nyo ang gamitin ng mga kulay nito mamaya. Pero, uh, kung may iba kayong idea, 
paano nyo gusto ko layan yung row nyo, okay lang naman. If you have other themes in mind, it's okay. But I'm just introducing to you the complementary colors. So, complementary colors can be easily seen in nature. Madali siyang makita sa kalikasan. Gaya ng ganito, bulakla. Yan. <laughs> Kagaya niya, no? Ubi and cheese, di ba? Yan. So, eto rin, isang example na madaling makita sa nature. Yung red and green. Ano ba yung naiisip niyo pag sinabing red and green? Color ng Christmas o Pasko. Yan, pwede rin yan. Tomato basil, no? <laughs> pwede nyo rin gamitin. Ang mga complementary colors, tinawag silang complementary dahil usually bagay sila. Pero, malakas ang dating nito kapag ginamit mo. Minsan, masakit sa mata kapag puro complementary colors ang ginamit nyo. Kaya kailangan uh, balansihin na maigi ang inyong artwork. Isa pa sa pairs ng complementary colors ay orange and blue. Another pair, orange and blue. And like the sunset sky. And which one is your favorite? May naisip ba kayo? May iba pang complementary colors? Ayan. So, yan. Review lang ito, ah. Sinaaral na natin ito dati. Okay. So, bukod sa complementary colors, meron ding iba pang pa klase ng color scheme, no? Ayan. Tingnan nyo ito. Ayan. Tingnan nyo. Ayan. Diba? So, sa complementary colors, matingkad, makulay. Ayan. Pwede nyo gamitin yan pag kulay sa ating, sa, yung sa kulay sa ating painting, no? Yung sa makulay na part. Kasi agamograph kasi, kailangan natin ng dalawang drawing. One is yung makulay, isang side, is isa yung medyo dull at malukot. Yun yung tema natin. Okay, so example, itong red and green. Red and green, red yung fish, just green yung pod. That's an example of a complementary color. Uh, this one naman, ito. Yung kulay. Orange and blue. It's another example of complementary colors. So, observe nyo. Sa nature, ang daling makita ang complementary colors. Makulay kasi ito. Maganda tignan. Yan. Pero, alam nyo ba na, pag pinaghalo nyo yung complementary colors, alam nyo ba kung ano mangyayari? Ha? Kunwari, uh, pinaghalo mo yung red and green. Alam nyo ba kung anong kakalabasan? Sino nakakaalam? Kunwari, pinaghalo natin itong orange and blue. What will happen sa mga nagpipaint if you've tried painting? What will happen if you mix orange and blue? What color will appear? Or red and green? Or kahit purple and yellow? Have you tried it? Nasubukan nyo na ba? Mix ang dal dalawang complementary colors. Itong complementary colors. Do you know the color? Tingnan ko ha. Dark. Tatiana sa dark. Yes. Dark color ng lalabas. Uy, team yay. Hi. Orange and blue. What will happen if you mix complementary colors? Hinganap ako ng sagot. Tingnan natin kung naalala nyo ha. Pag pinaghalo nyo yung complementary colors, ang lalabas ay neutral colors. If you mix complementary pairs or complementary colors, you will produce neutral colors that cannot be found in the color wheel. Pag pinaghalo nyo yung red and green, makakagawa kayo ng brown. O kaya beige or gray. At ang mga kulay na to ay wala sa color wheel. Ito yung tinatawag na Neutral colors. This is what we call neutral colors. Hey, kagaya niyan. Uh, hindi matingkat. Not so colorful. But neutral colors, ito yung madaling bagay yan. At ito yung gagamitin nating colors para sa look. Oh, yun ang mapapansin nyo dito sa picture. What can you notice? What is this? What do you see? Ayan, sila Tatiana, tsaka sila Rain. Oh, hi, Miss Jeng. What do you see? How about this one? Tingnan niyo yung nasa left side. Ito muna, ito. Compared mo dito sa right side. Dito, makulay. Very colorful. But dito, more on pale. 
neutral colors, yung yellow part ng color wheel, but yung brown and itong parang burnt sienna, yung mga medyo orange brown, yan na yung mga neutral colors. Ha? Oh, look. Tingnan nyo. Is this colorful? Makulay ba tong picture ng earth dito? Hindi masyado, no? Ayan. So, pag yung blue, kunwari, if you use color blue, then you put a little orange. Lagyan nyo ng konting orange, kahit colored pencil pa yan, or oil pastel, or paint. If you use blue, and then you put some orange, it will get dull. Puputla. Magiging mas madilim yung kulay. Magiging mas malungkot. Magiging darker blue. Or unsaturated blue, kagaya nito. Okay? So, yan. So, tingnan nyo tong picture. Sad color! Sabi ni Tatiana. Yes! Uh, yung neutral colors, marami, madali siyang bagayan, madami siyang gamit. Pero, isa din, ang neutral colors na ginagamit, para magpakita ng sad emotions kasi wala siyang kulay. Gray, dark blue, brown. Yan. So, pwede nyo gamitin yan pag gagawa kayo ng mamaya sa ating dito sa agamographs natin. Tingnan mo, diba dito, makulay. Pagdating dito, biglang dull, maputla, malungkot kasi polluted na. So, mamaya, isip kayo ng dalawang drawing, dalawang pictures in mind. Isa, yung earth na masaya, yung gusto sana natin mangyari, di ba? Pag inalagaan natin yung ating planet, yung other earth. So, yung isa, yung isang drawing, hili kayo, ano mangyayari pag pinabayaan natin yung kalikasan? Okay? Ang pagaya nito. Ha? Okay, sige, I have a question. Meron na akong tanong. Anong pwede natin gawin para ba, maging uh, mas malinis or mapanatili natin yung ganda ng planeta natin, kagaya nito. Ito. Ano yung mga pwede natin gawin? Ba, mga... magtanim ng puno, mag-segregate, we can reuse um, other materials, ay yung mga, mga mag-reuse tayo, mag-recycle ng mga, uh, mga product na ginagamit natin. Yan. <laughs> diba? Kasi kapag hindi natin inalagaan yung ating planeta, Inayaan lang natin tayo yung magdagdag ng magdagdag ng kalat sa mundo. Lalo na yung mga plastic. Diba? Hindi naman kasi siya nabubulok. Eventually, ano mangyayari sa Earth? Lo, tingnan nyo. Diba? Yan. So, mamaya, isip kayo. Eh, pwedeng dalawang picture. Ako, naisip ko lang. Earth. Tapos, polluted Earth. Polluted Earth. Tsaka healthy Earth. Yan. Pero pwede rin ganito. Isang uh, tree. Healthy tree. Tapos yung isa, uh, dried tree. Yung pag, pag na, natuyo na. Ano yan. So, kayo, ano yung mga naisip nyo pwedeng gawin? Magtanim ng halaman. Yes. Diba? Maglinis ng paligid. Yan. Uh, kailangan ng maraming puno. So, Sabi ni Erza, I have too many ideas. Wow. Ba, kasi pag hindi, naku, mapapag pinabayaan natin yung planeta natin, di ba? Anong mangyayari? Okay, tingnan nyo, yan, no? Pansinin nyo, kapag pag pinapakita yung pollution, kagaya nito, mga neutral colors ang ginagamit. Brown, gray, black. Yan. Di ba? Hindi siya, wala masyadong kulay. Yan. Naku, pansinin nyo yung kulay, di ba? Yan yung gagamitin nyo yung colors mamaya para dun sa second picture na gagamitin nyo, yung polluted na picture. Pero dapat pareho. Pareho. Pili kayo kung nalari. Gusto nyo earth. Ay, earth. Earth. Kagaya nito. Earth. Yan. 
pwede rin halaman, pwede animals, pwede mountain, yung isang mountain. First picture of the mountain, ah, uh, happy, um, uh, green, very green, very bright, very lush, lush with forest. Yung isang mountain naman, yung isang picture, same mountain, but makalbo na yung puno. Ah, maputla na yung kulay. Sad. So, you can do that. So, gagawa tayo ngayon ng agamographs. Ready na ba kayo? So, yung agamograph is siyang art form na, na si Jacob Agam nagpa-uso nito. Ginawa niya to. Tapos, ang uh, agamograph Isang picture lang siya, isang artwork lang siya, pero pwede ka magkaroon ng dalawang drawing, depende kung saan mo tinitignan. Yan, kagaya nito yung gawa ko. Yung isang, sa isang angulo, kulay, ito sa isang angulo naman, sad. So, yan yung gagawin natin. So, please prepare your long on paper or any paper, scissors, glue, coloring materials. Yan. So, yan. Ito, pakita lang natin yung ating table. Handa na ba kayo? Are you ready? Are you ready? Okay. Sige. So, yung agamograph, medyo, uh, medyo, nakakalipto siyang gawin sa una. Okay. So, kaya makinig kayo may higit. So, para sa agamograph, tayo muna ay mag-drawing. You will choose two drawings. Gawa muna tayo ng studies. Can you comment what are you gonna make? Pakicomment ano yung gagawin nyo. Pakicomment ano yung inyong activity na or ano yung naisip nyo yung gawin. Ayan, pakita ko yung mga tema kanina. So, pwedeng yung isa masaya, yung isa healthy na Mother Earth or healthy uh, nature na lush. Green, masigla, masaya, makulay, maraming puno, maraming hayop na buhay at masaya. Tapos yung isang picture, same din, pero yung parang malungkot na yung kapag hindi natin naalagaan yung Mother Earth. Yan, yan. Ano yung gagawin nyo? Patingin nga, pabasa. Pwedeng lake yung drawing nyo. You can choose uh, to draw ma uh, the, the earth. Gaya ng ginawa ko. You can draw a lake. You can draw a mountain. You can draw under the sea. You can draw under the sea. Diba? Pwedeng yung isa. Uh, blue water. Happy fishes. Yan, with corals. Tapos yung isa polluted. Sa dagat. Diba? Yan. So, yan. Kaya... Yan, papakita natin kung anong mangyayari pag hindi natin nilalagaan ng kalikasan. Okay? So, handa na ba kayo? Okay, sige. Okay. Sige, simulan na natin, ano? So, itong art natin, hindi pong pakita. Sabi ni Erza, example niya, people throwing rocks in the sea and then a flood. Okay. Ayan, pwede pong pakita ang aking table. Ayan. Ayan. So, unang-una magdo-drawing tayo. We will draw. Then, we will color. And then, we will fold. Magkupi tayo. Turo ka magtupi. And then, mag-cut. Tayo yung magdo-gupi. Pipi natin tapos iti-paste natin. Okay? So, dito muna tayo sa... So, nakaisip na kayo ng gagawin nyo, ha? So, yan. Dalawa to. Pag binilapad nyo siya, dalawang band paper ginamit ko rito. Pero gagawa lang tayo ng isa lang. Mas madali lang. Simple. So, we need two sheets of paper. Can you use folder? Pwede rin sa folder nyo i-dikit. Yan. Okay. So, tutupiin muna natin to. Let's fold. Para ma-drawing na. Mahati natin sa dalawa yung isa. Okay. Two sheets of paper. Dalawa. Get two sheets of paper. Then, fold. Tupiin natin. E, paano magtupi? Kailangan pantay nyo muna. Pantay. Tapos, check nyo kung pantay dito. Here. Tapos here. Align. Align. Yan. Pag pantay na, okay, check nyo kung pantay. 
press and then pull down. Ay, dito sa activity nito mo kailangan eksakto yung sukat nyo at tupi. No? So, try your best to fold accurately. No? Subukan nyo maigi na magtupi ng uh, mas eksakto. Yan, oh, tingnan nyo. Eksakto sa dulo. Okay? Kasi medyo <laughs> yan. Hirap pag hindi pantay-pantay. Pag nagkamali, okay lang. You can try again. Okay. Tapos kunin natin yung isa. Gugupitin natin to. We will cut this into two. Itong isa. Kasi ito yung drawing one natin. Ito yung drawing two. So let's cut. Steel lang natin. Lang. Pwede natin lagyan ng line para <laughs> mas madali. Kasi mahirap. Oh, mahirap pag fold lang. Okay. So, papantay ko lang. Okay. Go align para exact. Gusto ko exact yung cut natin. Kasi pag hindi, if your pag if your folds and paper strips are not cut exactly, uh, you might have difficulty placing them together. Mahirapan kayo i-place sila pag medyo hindi pantay yung gawa. Pwede kayo magtatulo. Paano ba mag-cut ng maigi? So, yan. Wala dito. Isang hand nyo, hawakan maigi. Tapos, yan. Cut. Kung magka-cut kayo ng straight line, pwede mas mahaba yung inyong pag-snip. Yan. Tapos, yan. Pwede nga rin ganyan. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Tapos, minsan, mahirap na kasi ditong ituloy. So, ang gagawin ko, babalik na rin. I will flip it. And, so, and I will start cutting here. And then, I will meet the middle. Mas madali kasi yun kesa i feel it. Ayan. Okay, so, ngayon, dito yan. Ito, yung sa isa, ito naman, yung ating uh, paper. Dito tayo mag, ito yung gagamitin natin pang drawing. Okay. Yan. Okay. So, tupuin natin ulit ito. Subukan natin tupuin para ma-imagine natin. So, ito yung magiging drawing 1, drawing 2. Si Carlsen, gagawin daw niya, mountain with trees. Okay. So, parehong drawing yung gagawin natin, magkaiba lang ng details. Okay? So, tutupuin ulit natin. We will fold them into 4. Yan. So, pantay nyo and then fold it. Then, twice like this. Okay, pantay. Pantayin nyo. Push. Pull. Then, fold. And then, ito ah. Importante na, tinan nyo ha. Hindi na nyo nang kukunyo. Pwede, pwede nyo nang yung inyong paper para maganda yung fold. Tinan nyo. Diba? Crisp na yung fold. Para hindi siya umaangat-angat. Ayan. Gagana nyo na, pwede nyo finger nyo, pwede yung glue, kahit ano na medyo para lang maganda yung pupit. Tingnan nyo. Ito. At, o, next naman. Okay, let's do it again. Isa pa. Pwede yung paloob. Eksakto dapat ha. Tingnan nyo. Ginaganito ko para ma-eksakto siya. You can hold it this way so that it will be exact. Push nyo ng konti. If you feel that it's snug, ayan, di ba, sakto na siya. Then you can push. 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 And then, use your thumb. Kuko nyo, use your nail. Para, huwag nyo dibiin na agad kung hindi pa sakto. Kasi pag, ano, mahirap ka, mali. Okay. And we'll do it again on the other side. Then, we'll do it again sa kabila. Ito ang gugupitin natin ito mamaya. No? Kailangan sakto ha. Yung sabi ko, importante na uh, medyo precise ang inyong measurements. Maganda to kung ito ko isang example to ng isang project na pwedeng i-integrate ang math, science, and art. Okay. Kasi sa math, ayan, pwedeng fractions, diba? division, ayan. Yan, kasi ito, di ba? Parang yan, four, mga half, one half, one fourth. Yan. Okay. So, ngayon, meron na tayo 
Dalawang paper na folded in half. Yan. So, ganun. Parang hindi tayo malito. Gawin din natin to dito sa isa. Okay? Ganun din gagawin natin dito sa isa. This is the bigger paper. This is where we will paste this later. Mamaya. Okay, copyin natin. Ganun din. Copyin natin. Ayan. Huwag kayo magmandali dito, ha? Ako bibilisan ko lang kasi kailangan natin yung tapos na ganun. Ayan. Pull. Push. Ayan. Yeah. Questions ba? Kamusta yung mga folding nyo? How are you doing? Can you comment? Done na si Erza. Okay. Gawin nyo din itong kabila. Ginaganito ko para ano ah, mag-exacto siya. Mag-exacto siya. Kasi minsan kapag tinansya nyo lang, hindi... Yan. I-sakto nyo muna. Feel it first. When you think it's exact, then you can push it. So, ganito nyo. Huwag nyo kalimutan i-push ng ganito ha. Mas maganda talaga yung hold kapag padiinan nyo siya. But only do it when you're sure. Pag tapos na kayo sa pagsukat. Yan. Next. Bula, bula naman. Ayan. Gagawa tayo ng parang accordion. Alam niyo ba yun? Accordion. Ayan. Tingnan niyo pag hindi eksakto. Okay lang magkamali. Kahit si teacher nagkakamali. Ayan. Pwede kayo magpatulong kay nanay, kay tatay, o kay laate, kuya. Medyo magigira. Tapos bubuksan niyo siya. Pero mangyayari dito, hindi, to, hindi siya zigzag pa. So gawin natin siyang parang zigzag. Gagawa tayo ng parang zigzag. Alam niyo ba yung zigzag? Okay, let's do a zigzag. Tingnan nyo, hindi pa siya zigzag, oh. So, let's fold it. Down, up, down. May isang magbabaliktad na folder. Ipi-flip niya siya. Zigzag natin siya. Up, down. Di ba parang yung pinto on sa gate? Yan. Yan. Maganda dapat yung itong side yung nakababa. Yung parehong side yung nakababa. So, yan. So, meron na tayo dapat ganito. Meron dapat kayong ganyan. Done. Done. Okay. So ngayon, li-label lang ko lang para hindi tayo malito. Kahit pencil lang. Okay. Ito yung magiging paper A natin. Tapos paper B. Ito yung magiging A. 1. A. 2. A. 3. A. 4. Ang konsepto lang naman ito, Alternate natin, ililikit yung drawing natin dito sa papel. si alternate. Para pag nakita natin siya sa isang side, yung isang paper lang makikita nyo. Pag sa kabilang side, yung isang drawing lang makikita nyo. Okay? Like that. Ito, dalawang band paper to na magkadikit. Kaya mahaba. Pero dito muna tayo sa isa. Gawa natin na B1, B2, B3, B4. B1, B2, B3, B4. A1, A2, A3, A4. Okay. Tapos dito, nalagyan din natin ng label. Pero alternate. A, B, A, B, A, B, A, B. Yan. Kaya pag binikit natin mamaya, salit-salitan yan. A, B, A, B, A, B. So, dito mapupunta yung A1. Dito mapupunta yung A2. Dito mapupunta yung A3. Dito naman yung A4. Sa B naman, dito mapupunta ang B1. Dito mapupunta yung B2. Dito mapupunta yung B3. Dito mapupunta yung B4. Pag nag-drawing tayo mamaya, Yan, dito yung A, B1, A2, A3, A4. Ito naman, B1, B2, B3, B4. Yan. So ngayon, pwede na tayo mag-drawing. Handa na ba kayo? Are you ready? Handa na si Paul. Okay. So let's do our drawing. Itabi muna natin ito. So isip kayo ng isang subject. Okay, sabi ng iba, trees. Sabi ba, mountains. Sa akin, earth ang drawing ko. Okay. So, dito muna, drawing ako ng 
Hmm, naisip ko, drawing ako ng mountain, ah, uh, mountain na pala tayo last time. <laughs> Sige, uh, river na lang. A mountain na may river. Okay. So, you can use oil pastels with a marker. Yan. River na mayroong uh, river na may mountains. Hmm, paano natin siya i-draw din? Isip tayo. Sige, naisip ko. Mayroong mountain. Tapos, yan. Mayroong waterfalls. Ayan, waterfalls. Tapos, yung waterfalls na yun, nag-lead sa parang river. Ito yung mountain. Ayan, kahit anong, you don't have to copy me. Hindi nyo ko kailangan kopyahin. Okay? Ginagawa ko lang to kasi ito lang naisip kong gawin. <laughs> Tapos, dahil ito yung drawing one ko, yung masayang picture, yung hap, Uh, yung masiglang earth. Ano? Yung masaya ang mga animals. Kompleto yung forest. So, mayroong flowers. Mayroong mga halaman. May mga puno sa malayo. Ayan. Tapos, may mga bato. Tapos, it's up to you if you want to put Animals. Tapos dito marami pang mga animals. Green. Tapos dito mayroon din bundok pa. Yung malayo. Pero dito marami maraming halaman. Maraming puno. Ito yung picture one natin. This will be the colorful one. Gagawin ko itong medyo sunset. Sige. Reds. Reddish sky, tapos green na halaman. Sunset itong gagawin ko. Okay, okay gusto ko yun na yung complementary color. Hindi na naman yan, diba? Tapos, gawa tayo ng isa pang version. It doesn't have to be super exact. But ito yung madungkot. Wala na. Puro bato lang. Bato. Puro rocks. And then, instead of a green tree, a tree with leaves, ang gagawin ko, dead tree. Diba? Pag hindi natin nalagaan yung mga gubat natin at forest, patuloy tayo sa pagputol ng puno, no? At walang tutulong sa mga uh, puno. Para dumami sila. Okay. Bukod sa hayop, malaking bagay na ang mga tao. Kung gaya natin ay gumagawa ng aksyon para na, dumami ulit sila. So, itong ilog gagawin ko mas dry. Tapos, polluted. Daming basura. Tuyo na kasi wala ng halaman. Okay. Dito lang ako mag-drawing na branch ng tree. Gawa kayo maraming letter Y. So, it can be any drawing. Ayan, I'm using a brush pen. Kung na ba, ang lungkot na. Oh my God. Tapos, yan. Dito, neutral colors ang gagamitin ko. Dito, hindi nag-green. Mundo. Ayan. Diba? Ayan. So, subukan natin kulayan. Subukan ko lang kulayan. Para maging kung ano yung gano'n siya. Orange and green. Green and... Green and green. Green natin yung kulayan natin yung uh, kulayan natin yung mga puno. So, gamit na ako na yung pastel para mabilis. You can use paint, you can use watercolor, any material that you like. Gawin ko lang itong parang sunset. Kasi para makita nyo yung continental color. Dito, bilisan ko lang ha para matapos tayo sa colors. So, tingnan nyo ha. Ito green, matinakad, kulay. 
Yeah. Pag mas malayo yung bundok, ang ginagawa ko medyo mas faded lang yung konti. Uh, gagamit ako ng iba-ibang klase ng green to make it interesting. So, I'm not just using one type of green. Uh, meron din parang darker green. And then, for the grass, tingnan nyo, you can use texture like this. Magawa ko ng grass. So, naglagay mo na ako ng light green tapos dark green. Okay. Then, Uh, ay, pinagawa kong darker yung sa ilababang part para mas, yun kasi yung shadow. Yung sa darker, yun yung shadow. Dito pwede, para maging magmukhang rough yung texture. Halip na, sa halip na smooth yung stroke ko, ginagawa ko siyang parang medyo rough. Tapos, yan, di ba green na green? Na pwede mo haluin ng konting orange. Tingnan nyo yung mangyayari pag ginalawa mo ng konting orange or red. Kaya kanina, kanina, di ba? Sinabi ko, pag pinaghalo natin yung two complementary colors like red and green, ang lalabas ay neutral colors like brown. So, kunwari, uh, itong tangkay, yung trunk pala, yung trunk. Look at what, will be do, what I will do with the trunk. I will not use color brown even dito sa rocks. Hindi ba may blue yan. Di ba yung trunk? Green nilagay ko. Okay, but I will make brown by putting red color. Tingnan nyo. Pag ginalawa mo ng red, depende kung gano'ng kadami. Pag sinobrahan mo naman ng red, magiging maghogany na yung kulay. Kaya, naging brown daw. Yung dark. Red and green. Medyo blackish siya. Yan. Tapos dito naman, pwede yung yellow. Yan ko na konting... Yellow and violet. Hindi violet ba? Wala pala akong violet. <laughs> Ito lang. Pag pinaghalo nyo lahat ng primary colors, ang kakalabasan is parang dark gray, dark brown. Depende. I-explore nyo na lang. You can explore. See, I'm putting blue, red, and gawa ko ng yellow. Flower, pink flowers. Tapos yung isa, neutral colors yung gagamitin natin. Neutral, ibig sabihin, ito yung mga hindi makikita sa color wheel. When you say neutral colors, these are the colors that cannot be found in the color wheel. And they usually make by mixing complementary colors. Yan. So, yung daga, ay yung watercolor. So, when you color watercolors, kaya nyo ito, I usually do yung gilid lang lalagyan ko ng blue gilid lang. Hindi lahat. Then you can actually smudge it. Colors. Para medyo mag-blend ng mga sa. Hindi na para tayo sa mga sa. Red flowers. Then sunset sky. Nagawin kong medyo sunset sky. May clouds. Sunset. Tapos konti ng yellow din. Para lang mag-red siya. Para makita natin yung implementary color. Yeah. How's your work? Kamusta naman yung drawing nyo? Sino pang gumagawa? Eh, sino yung mga gumagawa ngayon? Or nanonood lang ba? You can just watch. You can plan out. Tingnan nyo ah, meron akong neon pink. Neon pink. Ito ang maganda. Secret. Neon pink. Tapos yellow. Kung ang ganda ng colors. Tingnan nyo yung sunset na kinalabasan. Subukan kong gawing pagpakita ng complementary colors. Pero hindi buong buo. Konti lang. By putting some red sa sky. Actually, maganda nga topic talaga to sa, sa science. Ay, meron kasi tinatawag na steam. Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics sa itong bago. Hindi na bago ba? Trend na ginagamit. Na ginagawa para integrate ang science sa arts. O yan, di ba? Hindi siya red na red. 
Pero para lang mapakita natin na konti yung complementary colors. Gumamit ako ng red and green. Pero medyo orange yung side. Okay lang naman yan. Alam niyo ba kung bakit orange or red ang sunset compared sa uh, noon? Ito nga, pwede na integrate yung sirens. Kasi yung red, yung sun, ng liwanag, sa so white light, may pinakamahabang wavelength. And yung red, ang kayang mag-travel ng pinakamalayo kahit pakurba yung earth. Yun na yung, na, yung red na color ng the white light, yun na yung nakakarating sa kabilang part ng mundo. Kaya pagdating sa atin sunset, yung red na lang yung umaabot sa atin. Yung ibang colors ng rainbow, ng spectrum colors uh, na nadis- na-disperse na. So ngayon naman, gawa tayo ng neutral colors. Meron din tayo ilang minutes. So gawin natin neutral colors. Gagamit lang ako ng red challenge ha. Green, saka yellow. Hindi ako gagamit ng brown and black. Pero papakita ko sa inyo kung paano gawa ng gray. Pwede naman gray. Sige, para hindi na lang masyadong mahirapan. Ano lang natin sa plan-plan. Time. Halawa ko ng konting red. Pero kung gusto niyo siyang gawing mas dark at gloomy, lagyan natin ng blue. Tingnan niyo. Di ba? Gloomy na yung sky. Kaya minsan pa nagtuturo ako ng watercolor when I teach watercolor. No, I always tell them, naku, huwag niyong paghahaluin yung lahat ng color kasi ang kakalabasan ay brown or dark. Pwede ako gumamit ng gray, ah. You can use, of course, you can use brown or black. Pero magpakita ko lang sa'yo kung paano, sa inyo, kung paano. Ayan, tapos dito. Green, di ba? Green muna. Mukha siyang green. Pero tingnan nyo, mamaya, dahil haluan ko siya ng red, pumukha na siyang medyo mas tall and dark and sad and gloomy. Mukha ko ng brown na grass. Naghalo ko yung red and green. Dikit pa natin ito. Five minutes. <laughs> Tapos, ito yung dagat niya. Yung water, gagawin ko medyo mas darker blue. Alam niyo ba itong example na to? <laughs> tagal ko itong ginawa. Kasi ang tagal ko layan. It's so big. Ito <laughs> na-realize ko. Uh, dapat yata yung maliit lang kasi ang tagal matapos nito yung isa. Nagawa ko ng brown branches. Brown branches by combining green. Ay, yellow pala dapat. Green, yellow pala dapat. Yellow at ah, complementary colors. Okay, green and red challenge. Complementary colors. So, green and red magiging... Pag ginalo mo yung green, tsaka red. Magiging... Dark gray, brown. Yeah. Saan gusto lang natin mangyari is yung neutral colors. Magpalabas natin yan. Malungkot yung kulay. Ah, five minutes para gupitin. Kami <laughs> natin blue and orange naman. Ayan, sige. Tinan yung gagawin ko sa dagat din. Ah. From blue, puro kala. Lagyan natin ng orange. Tinan nyo. Nung da-darken din yung color. Magiging madumitig na. Diba? So yan, pag pinaghalo nyo yung complementary colors, magiging neutral colors. Ngayon, tingnan nyo, gugupitin na natin siya. Tapos, hindi natin dun sa ating paper. Okay? So, tayo, 6 minutes. <laughs> Huwag niyo, huwag niyo pagpapalitin yung orientation na kasi baka malito kayo na pagkakadikit. Better than if sa... Yan. 
lahat. Sa likod ko na lang kukupitin kasi nakikita ko yung lights. Tapos. And. Tara. So. How's your work? Kamusta naman yung mga gawa nyo? Ayan, sana makita ko yung mga pang Halloween yung second picture. Oo, oh, kasi di ba yan yung mangyayari pag hindi natin inalagaan yung earth at na abutan na tayo ng climate change, no? Ayan, so ngayon, ididikit natin to dito. Ta naaalala nyo yung A-line, a B-line. Ayan, so salit-salitan lang. Make sure na tama yung drawing nyo kasi ako nun sa una kong gawa, nagkamali ako. Ayan. So, ito muna ididikit natin. Gamit yung face. Ayan. Ayan nga. Gagano ko na lang para nito. Okay. So, una muna sa A. Mas maganda yung uh, Dapat sakto ha. Check nyo. Sukatin nyo. Ganyan. Para. Sakto. Kupin nyo siyang ganyan. Hold it this way so you can make sure it's aligned. And it's not blocking anything. We'll be able to close it. Kailangan masara nyo siya. Ayan. So, ito na yung first nyo. Tapos yung sa kabila naman. Tignan nyo. I-fold nyo ng gano'n, no? Para makita nyo siya kung magtutupi. You have to check it. Kasi minsan doon kayo mahihirapan pag ayaw magsara. So, habang basa pa yung glue, you can adjust it. While the glue is still wet, try to adjust it. Yun yung advantage ng wet glue or paste. You can edit. Pag double adhesive gamit nyo, you cannot fix it. Ayan. Pag pinaste nyo siya, itupin nyo ganyan para you can practice the holding. Ito din. Ito din. See? So, ina-adjust ko siya. While I'm pasting it, I'm checking to see if it will fold and it will not block anything. So, ngayon, pwede nyo na siya i-fold. Then, tingnan nyo. Parang balik tayo dyan. Parang balik tayo. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Magbabaliktad. Ayan, uh, nangyayari sa akin dito last time. Ito pala yung A3. Ayan. C. Ito G. O, tinan niya. Diba? From a happy uh, mountain full of green trees and clean water. Oh! <gasps> Nangyayari. What will happen? Yung magiging parang sad and dirty. Diba? Oops. Wait na. Dapat nag-fold siya. Yun. Sad and dirty na. Okay? See? Diba? Ano naman? Yan. See? Okay? So, ngayon, you can do two angles kagaya nito. Okay? Ang bigger niyan kagaya nito. Okay, yan. So, sana nag-enjoy kayo. Did you learn something new today? Yan, huwag niyong kalimutan i-share ang inyong artwork. Just include the hashtag ArtSmartWithTeacherFreshus. Okay, para ma-feature namin ito sa Knowledge Channel Facebook page, make sure to set your settings, your privacy settings to public. Yan. Tapos pwede niyo rin panoolit yung stream na to sa Knowledge Channel at YouTube Channel. Sa YouTube ng Knowledge Channel, Pwede nyo siyang mapanood. Yan. Okay? At pwede nyo rin panood ng iba pa nating episodes. Sa, na sa Knowledge Channels TV naman, every Tuesday at may replays. Then every Thursday and Saturday at 4pm. And habang online, you can also visit my page, Teacher Precious. And also subscribe to my YouTube and follow me on Instagram and LinkedIn. And you can also visit my website, teacherpreciousart.com. Okay, for some watercolor art tutorials. Ayan. So, sana nag-enjoy kayo. May natutunan kayo today. Ayan. See you again next week para sa bago nating episode. So, samahan niyo ulit kami. And remember, know your art. Be art smart. 
Thank you, everyone. Bye.